ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿನ ಐಟೋಯ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯ ಒಂದಿಷ್ಟು ಉದ್ಯೋನ್ಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆಗಾಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಅತಿಥಿ ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತದನಂತರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಂತಹ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿ ಈಗ ಜನಮನದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾಗಿರುವಂತಹ ಶೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಸೊ ಆ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನ್ ಓದ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಂತ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಆಂಕರ್ಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅವರ ಜರ್ನಿನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರು ಅವರ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಶುರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕಡೆ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಸೊ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವು ಈವನ್ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನರ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೊಂಥರ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಅಷ್ಟೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಜಾ ಇತ್ತು ನೈಸ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡೇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಊರಲ್ಲೇ ಕಳೆದಿದ್ದು ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಕ್ಲಾ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಮೂರು ಮೂರು ವರ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಊರಲ್ಲೇ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಊರೇ ಮಜ್ವಾಗಿ ಕಳೆದಿದ್ದೀವಿ ಇದೇ ಸುರಿಯುವ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಹಾ ರಿಗ್ರೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಾಡಿದೆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಸೀರಿಯಲ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈಗ ಸಡನ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೇಮಸ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಆ ಚಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಚಂದು ಚಂದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸೀರಿಯಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಒಡನಾಟ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಸೀರಿಯಲ್ನವ್ರ ಜೊತೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನಾನು ಉಡುಪಿ ಚಾನಲ್ ಬರಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯು ಚಾನಲ್ ಬರಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮುಗ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ಅಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ಪ
सीरियल गलत बंदा का या कंधे हैडरे आ पर्टिकुलर सीरियल मुगद नंतरा वन वर्षा जना निमन्ना ओ युवरा सीरियल मरता इधर लांता हैडरे येरडने वर्षा ये ना गते ओ इन येलो नोडे दिनी येली अंतर गोताक्ते लांता हैडरे कड़े मोरने वर्षा न्यू एक्टिंग ये ना दर मरता इधर अंत के डरे इ तरह मरे एक तो होते इंटरवल्स अली प्ले आते हैं रहते हैं इगा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अल आगेर बोधो अथवा टीवी चैनल गड़ा लागेर बोधो ये लोग बेकार नहीं मन नोड आओ का शासिक रहते हैं एंड इफ इन केस न्यू तुम्बा दोड़े इम्पैक्ट मार दित रहा सिनमा मुकांत्रा या कंदर जनरल नहीं मन सिनमा दल वंदे सलान for the longest duration in the palette. You can see the serial every day, but you can see the cinema. But for the longest duration, you can see the cinema. That is the impact of cinema. Also, I have been in the first two years, initially, I didn't want to go to the cinema, I didn't want to go to the cinema, I didn't want to go to the cinema, I didn't want to explore the cinema, I didn't want to go to the cinema. But that took a very long time and in the last few years, I pushed myself in serials. That was the third monotonous time. That was the first time I was in the last few years. I was in the last few years, but I was in the last few years. For an actor, there should be something nice, there should be something very challenging. I was in the last few years, I was in the last few years. Next hedge is not going to be able to do it. But in the last 3 years, we get all the other people who are stuck in the world. If we don't have any other people, we don't have any other people. We don't have any other people in the world. We don't have any other people in the world. So that is the reason I wanted to come out of it. So that's why I wanted to shift to that. Okay. So, how do you think you're going to be able to do the cinema? I'm going to be able to do the cinema. I'm going to be able to do the cinema. So, that's why I have one more question. I'm going to be able to do the serial. I know the route, I know the route, I know the route, I know the route, but then, I don't know the route, but then, if you have 7 years in the industry, I don't know, you have to go to the cinema, you have to go to the cinema, we 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 have to go to the cinema, so this is a great lot of experience, अनबोस इरोधन नोडी दीवी कि बेरे और अनबोस इरोधन ना खेली दीवी और और इंटरव्यूज़ गड़ली, सो नंगु कुड़ा गोती तो अंदरे इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी या कंट हेड अंदरे ये का इधर किधर के सीरियल बिट्रे निम दो उन हिंगो दिना नेटकोन होकते आरते तिंगले कर्चिगे कास बेको निम जीवन on the positive assumption, you can use the cinema in the world. This cinema is very nice. This is very nice. I can tell you that the cinema is very nice. It's a very nice film. It's a very nice film. In case the cinema is very nice, you can use the journey of finding films or finding your opportunity into acting. अदना हुड़कता हुड़कता निम्दे अंत कथा क्रिएट आगे रहते हैं, सो नम दे यारड़ने दायित्व आस्ते। ओके ओके, ऐस अंदर इगा सर नाउ साक्ष्य तो साला केल्ड तार तबे, निम्न येल्ले वो द्रु बिग बॉस बगे अंत निम्न केले केल्ड तारे, अलवा, सो ऑब्वियसली विनर बेरे, सो बिग बॉस चरनी है गेतु सर। उन वर्ल्ड खाते वाले नहीं वो एक्ट मरती रहा अधूरा उन सिन्मा आ गया था वागा इनके साथ सिन्मा आ गया लांत हेड रहे निम्दे उन खाते आ गए थे सो निम्म खाते आ रहे बिग बॉस उन तो उन प्लेटफॉर्म से गए थे सो बेसिकली नम्बर आ गया थे खाते आए तो बेसिकली उन दिनों वर्षा कैल्सा मर लिया ना प्रयत्न करना मरता है दे बेर-बेरे सिनमा प्रोडक्शन हाउस गले होकता है दे कते टीम कर कौन होकता है दे ये ना दुरागत है ना वरना तब बट अनफॉर्च्युनेटली ये ना अनफॉर्च्युनेटली ये ना आगते रह लिया सो ये नडवी नली सो ये ना लार्ग हेड तेरते नहीं हेड तेरे युद्ध के ये ना दुरो लास्ट टली ये ना दुरो मैसेज 
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕನಸುಗಳಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನಿಮಗೂ ಕನಸುಗಳಿದೆ ನನಗೂ ಕನಸುಗಳಿದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನಸುಗಳಿತ್ತು ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆ ಕನಸನ್ನು ಬದುಕಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕುಡ್ ಲಿವ್ ದೇರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಕನಸುಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ನಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕನಸನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿವ್ ಮೈ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆ ಡ್ರೀಮ್ಸನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಈಗ ಆರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಟ ಆಗ್ಬೋದು ಹದಿನಾರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನೊಬ್ಬ ನಟ ಆಗ್ಬೋದು ಎಸ್ ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾನು ನಟ ಆಗಬಹುದು ಇಫ್ ನನ್ನ ಅಂದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಟ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನಟ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಾಳೆ ಸೊ ಆ ಪೇಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಬೇಕು ಸೊ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ಏನೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಸಿನಿಮಾ ಕಡೆ ಒಂದು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅದು ಆಗತ್ತೋ ಆಗಲ್ವೋ ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಬರಬೇಕಾ ಮ ಸೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಅ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಸೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲ ಹೌದು ಬಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಬೇಡ ಈಗ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಬಟರ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ದಾರಿ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹುಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋದಾಗ ತಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಗಲ್ಲಿ ಕಿಚನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫುಡ್ ಟ್ರಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೊ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಂದ ಅವಕಾಶ ಬಂತು ಸೊ ಹಾಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಸರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹರಪ್ಪ ಮೊಹೆಂಜದವರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಅಂತ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಾಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಈ ಗ್ರಹನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಹನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹದಲ್ಲೂ ಜನ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಅಂತೆ ಅಂತೆ ಬಟ್ ಆ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿರೋ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಟ್ ದ ಸೇ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಇವಾಗ ಮೊಹೆಂಜುದಾರು ಅಥವಾ ಹರಪ್ಪ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಟರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಗಳನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಒಬ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ರು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಬಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವಷ್ಟು ಜನರೇ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೋತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಥರ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಪಂಚ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಏನ್ಗಳ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಿರ್ಚಾಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಪ್ಡೇಟ
ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಕುಗ್ಗೋದು ಅಥವಾ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಗೋದು ಈ ಥರದ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ನೀವು ನಿಮಗೋಸ್ಕರನೇ ಇರ್ತೀರಾ ಹೊರತು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಯಾರೂ ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರನೂ ಇರಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಗೆಲ್ಬೇಕು ನಾವೇನಾದ್ರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಹೊಟ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಬಟ್ ಆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಹಂಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ತನಕ ಬದುಕದವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಸೊ ಅದೇ ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಈಗ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಲ್ಲಿ ಕಿಚನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಲಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸೊ ನಂದು ಒಂದೇ ಒಂದಿತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಂತ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಸಾಲ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಅದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಾಲ ಆಗಿ ಅದು ಖರ್ಚಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಹತ್ರ ಸಾಲ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಬಾರ್ದು ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಆ ಅವಕಾಶ ಯಾವಾಗ ಅದು ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಬಂದಿರೋ ಅವಕಾಶ ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ದಾರಿ ಹುಡುಕಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಜ್ಜ ಇಬ್ರು ಅಜ್ಜಂದ್ರು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಐ ಫೀಲ್ ನಂಗೆ ಯಾವಾಗ್ರೂ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಅವಾಗಿನ ಟೈಮ್ಗೆ ನನಗ್ ಸಿಗೋ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಒಂದು ನನ್ನ ನನ್ನ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ನ ತಗೋಬಹುದು ಒಂದ್ ಸಾಲ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇದೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇದೆ ಐ ಮೈಟ್ ಫೇಲ್ ಸೊ ನಾನು ಸೀರಿಯಲ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನೀವು ಯಾವಾಗ ನಾನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ ನೀವು ಬದ್ಲಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಕ್ ಮಾಡಬಹುದೆ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ ಛಲಾನ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನ ಬದಲಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಇದೀರಾ ಅದು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಆಗ್ಲಿ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಯು ನೆವರ್ ನೋ ಯಾವ ತರ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನನ್ನ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಂತೂ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಾಡೋಣ ದೋಸೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಥರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಆಟೋ ತೊಗೊಂಬಂದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಮೂರು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಡೀತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ವಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫಲ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಬಟ್ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು
ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಇವರು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಬಾರ ಹೊರತಿದ್ರಂತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕತೆಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾನು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಹಂಗೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಎಂತ ದೇವ್ರೇ ನನ್ಗೊಂದು ಕತೆನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಬಟ್ ಸಿಕ್ಕ ಅದ್ ಯಾವತ್ತು ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಬಟ್ ಅದೇ ಅಗೇನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಗ್ರೆಟ್ಸ್ ಆ ಕತೆನೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿದೀನೋ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಇವು ನೀವೀಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆದರೂ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆಗ ಏನೇ ಆದರೂ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಮುಂಚೆನೆ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಕೇಳುವಾಗ ತುಂಬ ಜನ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಫೇಲ್ಯೂರನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಫೇಲ್ಯೂರನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನೀವು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊ ಬಿ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಎನಿ ಗಿವನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಗೆಲ್ಬೋದು ಸೋಲ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೋತಿದಿನ ಗೆದ್ದಿದಿನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ದೆನ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ವರ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಸೊ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ ದಾಟಿ ಆಯ್ತು ಇನ್ ನೀ ಯಾವ ಕಷ್ಟ ಇನ್ ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ರು ನಾನ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನ್ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಯಾವ್ದ್ರದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಐ ಫೀಲ್ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು ಅವಾಗಲೇ ಯು ಶುಡ್ ಫೀಲ್ ಯು ಆರ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಿಂತನೂ ಯಾವ ಜಾಗಕ್ಕಿಂತನೂ ಯಾವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಿಂತನೂ ಯಾವ ಕೆಲಸದಕ್ಕಿಂತನೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀನು ನೀನು ಅನ್ನೋನು ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ನೀನು ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಫೀಲ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಫೀಲ್ ಮೋರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿ ಆರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜೀವನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದು ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬದುಕಿರುವಷ್ಟು ದಿವಸ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ವೆನ್ ಯು ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಯು ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಯು ವಿಲ್ ಸರ್ವೈವ್ ಯು ವಿಲ್ ಲಿವ್ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೈಮೇ ಇಲ್ಲ ಕುಗ್ಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇನ್ನು ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಬಿಂಬಿಸುವಂತ ಒಂದು
ಇನ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೊ ನನಗೆ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಡ್ಯೂರೇಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಅನ್ ಹಿಯರ್ ನನಗೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕಾಂತಾರ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಮದುವೆ ಆಯಿತು ನಿಮಗೆ ಮದುವೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾತ್ರ ಎರಡೆರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗಂತೂ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೇಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ಸೊ ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಟಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡದೆ ಇದ್ದಾಗ ಖಂಡಿತ ಸೊ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಅದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜನರು ಅದನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜನರು ಅದನ್ನು ಆ ಲಿಂಕನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಲಿಂಕನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅವ್ರ ವ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೇನೋ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರ್ದೋ ಮದುವೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೋ ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಥರದ್ ಬಹಳಷ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ನೀವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ ನ್ಯೂಸೇ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇದು ನಿಜವಾದ ನ್ಯೂಸೇ ಅಲ್ಲ ಈಗ ನಾನೇನಾದರೂ ಅದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆ ನ್ಯೂಸನ್ನ ನೋಡದೇ ಇರೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಯಾವುದಪ್ಪ ಇದು ನ್ಯೂಸು ಅಂತ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಯಾರಿದನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿನ ಹಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅದು ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಏನೇ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅದು ವಿಚ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಟ್ ಯಾವ ಒಂದ್ಸಲ ಯಾರೋ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡೋದಾಗ ಇದನ್ನ ಇದೇ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಮದುವೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಾನಾಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಥವ್ರ ಜೊತೆ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಐದ್ ಜನರ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅಂತೂ ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋ ತಗಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಅವ್ರ ನಮ್ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಹಾರ ನಮ್ಗೊಂದು ಹಾರ ಹಾಕಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಳ್ಳೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಬಟ್ ಅದೇ ಯಾವುದೇ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮದುವೆನೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದಾಗ ಅಧಿಕೃತವಾದಂತಹ ನ್ಯೂಸ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗಳು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ನಂಬಿಡಿ ಅಂತ ಬಹಳ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಂದು ಆ ಥರ ಮದುವೆ ನ್ಯೂಸು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬ್ಯುಸಿ 
ಉಡುಪಿ ಕುಂದಾಪುರದವರ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಸೊ ಇವ್ರು ಮೂರು ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸುಮುಖ ಅಂತ ಇಬ್ರು ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಒಂದು ವಾರದ ಮುಂಚೆ ಕೋಮಲ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಕಾಲಾಯನ ಮಹ ಅಂತ ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೆರಡು ನನ್ನ ಜೋಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ನಡೆಸ್ತಾ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸರ್ ಇನ್ನು ಏನಾದ್ರು ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಗೋಲ್ಸ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಒಳ್ಳೆ ನಟನಾಗ್ಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು ಹೋಟ್ಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ತಿಂದವರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಸೊ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಇರುವಂಥ ಡ್ರೀಮ್ ಇದೆ ಸೊ ದಿ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಸೊ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಡ್ರೀಮ್ಸು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ತೆಗ್ದು ಹಾಕಿದೀನಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಖರವಾದ ಈ ತರದ್ದೇ ಡ್ರೀಮ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಹಬ್ಬ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬಿಡು ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೀಲ್ ದಟ್ ಸೊ ಮೈ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಓಕೆ ಸರ್ ವೆಲ್ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ವೆಲ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಅತಿಥಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅದ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನನ ನೀವೇ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಐಟೋ ಐ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅತಿಥಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಕೀ